আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি মহান আল্লাহ তালা রশেষ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটের বিশ একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষের ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করাবো সি ইউনিট ভিন্ন বাকি যারা আছো তোমাদেরও নিশ্চয়ই প্রশ্নগুলো সমাধান করে খুব কাজে দিবে খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো প্রশ্ন আছে খুব সহজ ভাষায় আমি তোমাদেরকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলো কিছু বন্ধুর সাথে শেয়ার মেনশন করে নিশ্চয়ই আমার পাশে থাকবে আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে হি ওয়াজ অ্যাংরি ড্যাশ মি ফর নো রিজন আমার সাথে সে রাগ করা আছে রাগ করে আছে রাগ করেছিল কোনো কারণ ছাড়াই এটা কিন্তু ঘটে আমাদের প্রত্যেকের লাইফেই মানে কোনো কারণ আছে বাট কারণটা আর কোনো লজিক্যাল না উত্তর নিশ্চয়ই উইথ ব্যক্তির সাথে রাগ করা বোঝাতে মানে ব্যক্তির সাথে রাগান্বিত হবে তো আমরা অ্যাংরি উইথ বলি তাহলে হি ওয়াজ অ্যাংরি উইথ মি সে আমার সাথে রাগান্বিত হয়েছিল ফর নো রিজন কোনো কারণ ছাড়াই দেন কোয়েশ্চেন টু খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আই বাম্পড ড্যাশ ওয়ান অফ মাই স্কুল ফ্রেন্ডস অ্যাট শাহবাগ স্টার্ট দেখো ভাই আমি যে কথাটা বারে বারে বলি তুমি যখন কোনো ইংল মানে কোনো প্রস্তুতি নিই বা সেটা যেই সাবজেক্টের হোক ইংলিশের ব্যাপারে খুব জোর করে বলে যেহেতু আমি নিজে ইংলিশ পড়াই যা পড়বা ভাইয়া কষ্ট করে মুখস্থ করো না প্লিজ হয়তো মুখস্থ করতে হয় লাইক তুমি ভোকাবলি বলো স্যার ভোকাবলি কেমনে বলো তাহলে মুখস্থ করতে হবে ভাইয়া তুমি মুখস্থ করার চিন্তায় পড়তে বসো না প্লিজ তুমি ফিল করো আমি ভোকাবলি পড়ব বারে বারে ভোকাবলি শেখার সবচেয়ে ভালো উপায়টা হলো বারে বারে পড়তে হবে শেষ এছাড়া তুমি ভোকাবলি কখনোই মুখস্থ করে রাখতে পারবো না তুমি যদি মনে করো স্যার আমি একশো ভোকাবলি মুখস্থ করে শেষ করে ফেলবো এক ঘন্টায় না ভাইয়া আমি ভোকাবলি পড়ার কথাই ভাবে বলি লাইক তুমি ফিল করছো বা চিন্তা করেছো একশো শব্দ মুখস্থ করবা যেই ফর্মেটের হোক সিনোর মেন্টন ইম্প্রিভিউজন গ্রুপ ভার স্পেলিং ট্রান্সলেশন অ্যানালজি যাই হোক তুমি একশো কোয়েশ্চেন পড়বা কয় ঘন্টা এক ঘন্টায় আমি বলবো প্লিজ তুমি এক ঘন্টা একশো মুখস্থ করে ফেলবা এই চিন্তা পড়তেই বইসো না ভাই কি করব তাহলে তুমি দশ মিনিটে এই একশো কোয়েশ্চেনে রিডিং পড়ে যাও প্রথম দিন কিছু বুঝবা না তাও একটু রিডিং পড়ে যাও ভাইয়া আমার কথাটা একটু মানো কয়েকদিন দেখবা কেমনটা তোমাকে ফল দেয় প্রথম দিন শেষ তুমি সেকেন্ড দিন ওই একশোর জন্য আবার দশ মিনিট ব্যয় করো আবার রিডিং দাও দেখবা এবার তোমার কাছে মনে হচ্ছে ওয়াও আমি তো কিছু পারি দেখা যাচ্ছে কারণ আগে পরিচিত ছিল থার্ড দিন পরও এবার দেখবা তুমি বুঝতেই পারছো বুঝে বুঝেই তুমি মানে অ্যারাউন্ড থার্টি ফর্টি পারসেন্ট কোয়েশ্চেন পেরে যাচ্ছ ফোর্থ দিন আবার দশ মিনিট দাও দেখবা তুমি এবার সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন ওই একশোর মধ্যে পারো ফিফথ দিন দাও তুমি একশোটাই পারো ভাই ষষ্ঠ দিন তোমার যাইতে হবে তোমার দশ মিনিট সেভ হবে প্লাস তুমি একশো কোয়েশ্চেন বারে বারে পড়ার কারণে তোমার এটা অনেকদিন টিকে থাকবে অন্যদিকে তুমি যদি একদিনে এক ঘন্টা একশো মুহস্ত করে ফেলো তোমার কাছে মনে হবে ওয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাই রে এক সপ্তাহ ঘুরে এসে দেখি ওগুলোর কিছু নাই তোমার মাথায় একই কথা গ্রামারের ব্যাপারেও তুমি গ্রামারের কোয়েশ্চেন যখন পড়ছো গ্রামারের যখন কোনো রুলস প্র্যাকটিস করছো এগুলো মুখস্থ করে ফেলো না অর্থ বুঝে একটু বুঝে শুনে সময় একটু প্রথমবার যাক এরপরে দেখবার সময় কম লাগবে কারণ তুমি বুঝে শুনে গেছো আমি এই কোয়েশ্চেনটা দেখিয়ে তোমাদের যে কথাটা বলবো এই কোয়েশ্চেনটাতে একটা কোয়েশ্চেন মানে আমি যে ব্যাখ্যাটা দিব ওই ব্যাখ্যাটা যারা মনোযোগ দিয়ে শুনবা ওই ব্যাখ্যা থেকে ভাই আর একটা কোয়েশ্চেন উত্তর দিতে পারবো আমাদের এখানে আসছে মানে এক মাঝে মাঝে পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে উত্তর থাকে প্রশ্নের মধ্যে উত্তর থাকে এবং দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল দিস কোয়েশ্চেন ইজ অ্যান এক্সাম্পল আই উইল সি ইউ আই উইল শো ইউ গাইস কাম আই বাম্পড ওয়ান অফ মাই স্কুল ফ্রেন্ডস অ্যাট শাহবাগ স্টার্টে ভাইয়া আই বাম্পড বাম্পটের সাথে প্রিভিউশন কি বসে আমরা যদি তোমাদেরকে দেখাই বাম্পড ইন টু মানে হলো কারো সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যাওয়া মানে আমার পরিকল্পনা ছিল না বা হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেছে সেটা বোঝাচ্ছে তাহলে আই বাম্পড ইন টু ওয়ান অফ মাই স্কুল ফ্রেন্ডস অ্যাট শাহবাগ স্টার্টে মানে গতকাল শাহবাগে আমার স্কুলের এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেছে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমি এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড কালার করে রেখেছি তোমাদের বোঝানোর সাথে এক নম্বর পয়েন্ট যেটা থেকে তোমরা প্রশ্ন পাবা আজকেই ওয়ান অফের পরে নাউনটা কি হয় যেন প্লুরেল হয় খেয়াল রাখো এটা খেয়াল রাখবা ওয়ান অফের পর কি হয় নাউন হয় প্লুরেল ভার ভয় সিঙ্গুলার ওয়ান অফ দি ওয়ান অফের পর নাউন হয় প্লুরেল ভার ভয় সিঙ্গুলার আমার দেখা বাংলাদেশে যত পরীক্ষা হয় প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বছর এই কোয়েশ্চেনটা আসে ওয়ান অফের পর নাউন প্লুরেল ভার ভয় সিঙ্গুলার পয়েন্ট এক এবার আসো অ্যাট শাহবাগ এটা প্রিভিউশন খুব সহজ বটে বাট পরীক্ষা প্রশ্ন আসে স্পেসিফিক কোনো প্লেসের আগে অ্যাড বসাই আমরা অ্যাট শাহবাগ
তাহলে আমরা উত্তর পেয়ে গেলাম আই বাম্পড ইন টু ওয়ান অফ মাই স্কুল ফ্রেন্ডস অ্যাট শাহবাগ ইয়েস্টারে আমি লিখেছি তোমাদের জন্য বাম্পড ইন টু সামন মানে হলো টু মিট সামন আনএক্সপেক্টেডলি অর বাই চান্স মানে অপ্রত্যাশিতভাবে বা আকস্মিক কারণ সাথে দেখা হয়ে যাওয়া উই বাম্পড ইন টু কায়লা ইনাশপ এটা একবার অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে নেওয়া একটা সায়েন্টিস তোমাদেরকে দেখালাম দেন কোশ্চেন আসো তিন এই প্রশ্নটা এই বছর আসছে মানে বাইশ থেকে শিক্ষাবর্ষে এই কোশ্চেনটাই আসছে বলবো স্যার এই কোশ্চেন কে বলছে আসছে ভাইয়া এই কোশ্চেনের মতো করে কোশ্চেন আসছে তুমি যদি বুঝে শুনে পড়ো কথাটা আসো দ্য কার ব্রোক এবং আসছে বি ইউনিটে সি ইউনিটে না এবং সি ইউনিটেও আসছে অন্য কোনো একটা বছর এই কোশ্চেনের জিস্টটা জিস্ট এই জন্য বলি কোশ্চেন তুমি প্রিভিয়াস কোশ্চেন পড়বা যত বেশি বুঝে শুনে তত ভালো করবা বাট মুখস্ত করো না প্লিজ কারণ জিস্ট থেকে প্রশ্ন আসবে দ্য কার ব্রোক ডাউন অ্যান্ড উই ড্যাশ গেট দ্য ট্যাক্সি কী হতে পারে আনসার দেখাই আসো ভাইয়া আমি কালার করেছি দ্য কার ব্রোক ডাউন মানে কারটা ভেঙে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে যাই বলো তুমি পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে অ্যান্ডের পরেও পাস্ট টেন্স থাকবে অ্যান্ডের পরে উই তারপর ভার্বের পাস্ট টেন্স কোনটা হতে পারে ভাইয়া উই আর টু উই হ্যাভ টু নাকি নিড টু নাকি হ্যাড টু হ্যাড টুটাই তো আমাদের পাস্ট ফর্মে আছে হ্যাড টুটা মডেল অফ গুলি যদিও অর্থ মাস্ট দেয় তাহলে উই হ্যাড টু গেট আমাদেরকে নিতে হয়েছিল একটা ট্যাক্সি আমাদের গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে ফলে আমাদেরকে নিতে হয়েছিল কি একটা ট্যাক্সি তাহলে উই দ্য কার ব্রোক ডাউন অ্যান্ড উই হ্যাড টু গেট আ ট্যাক্সি হ্যাড টু একটা মোটর অবজারি তারপর ভারত কনফার্ম হয় বেস্ট ফর্ম হয় বাট হ্যাড টুটা কিন্তু পাস্ট ফর্মে আছে ওই যে হ্যাপ টুর পাস্ট ফর্ম কিন্তু হ্যাড টু হ্যাপ টুর পাস্ট ফর্ম কি হ্যাড টু এখানে ব্রোক পাস্ট টেন্সে আছে আমরা হ্যাড টু কিন্তু নিতে হয়েছে হ্যাপ টুর পরিবর্তে হ্যাপ টু নেই নাই দেন কোয়েশ্চেন ফোর আই ফাউন্ড দ্য মুভি কমপ্লিটলি ওয়াও আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্নটা সিউনিটে একাধিকবার আসছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই পয়েন্টটা ভাই আসো দ্য ফাউন্ড আই ফাউন্ড দ্য মুভি আমি পেয়েছিলাম মুভিটাকে কমপ্লিটলি সম্পূর্ণরূপে অ্যাডভার্ব এটা কমপ্লিটলি শব্দটা যেহেতু অ্যাডভার্ব তারপর একটা কি প্রয়োজন হয় অ্যাজেকটিভ মানে আমি মুভিটা পাইছিলাম সম্পূর্ণরূপে কি আকারে একটা অ্যাজেক্ট প্রয়োজন না অ্যানগ্রোজড অ্যানগ্রোজিং অ্যানগ্রোজড না কিটু অ্যানগ্রোজ নিশ্চয়ই তোমরা বলবা অ্যানগ্রোজিং মানে আমি মুভিটার সম্পূর্ণরূপে খুব চিত্তাকর্ষক পেয়েছিলাম এমনটা অর্থ দেয় তাই না তাহলে দেখো আই ফাউন্ড দ্য মুভি কমপ্লিটলি অ্যানগ্রোজিং অ্যাজেক্ট অ্যাডভার্ব দরকার অ্যাজেক্টিভ আইনযুক্ত অ্যাজেরিভ ইডিযুক্ত অ্যাজেরিভ আইনযুক্ত অ্যাজেরিভ কীভাবে ব্যবহার করি কখন ইডিযুক্ত অ্যাজেরিভ কখন ব্যবহার করি বলে দিই একটু কুইক করে তোমাদেরকে আরও আরও বলবো নিশ্চয়ই কথা বারে বারে বলবো বলতে হবে আমাকে যেহেতু পরীক্ষা আসবে আসছে আইনযুক্ত অ্যাজেটিভ মূলত কোনো কিছুকে নিয়ে ডিসক্রাইব করে বর্ণনাতে আর ইডিযুক্ত অ্যাজেটিভ কোনো ব্যক্তির ফিলিংসকে বোঝায় লাইক আমি যদি বলি আই এম ইন্টারেস্টেড টু টিচ ইউ গাইজ আই এম ইন্টারেস্টেড আমার ফিলিংস বোঝাচ্ছে আমি ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ তোমরা আমার ক্লাস করার পর যদি বলো স্যার দ্য ক্লাস ওয়াজ ইন্টারেস্টিং তোমরা ক্লাসের ডিসক্রাইব করছো তাহলে দ্য ক্লাস ওয়াজ ইন্টারেস্টিং অথবা দ্য ক্লাস ইজ ইন্টারেস্টিং ক্লাসের ডিসক্রিপশন দিতে গিয়ে তুমি ইন্টারেস্টিং বলছো আর আমি বললাম কি আই এম ইন্টারেস্টেড টু টিচ ইউ আমার ফিলিংস আমি বোঝাচ্ছি তাহলে আসো আই ফাউন্ড দ্য মুভি আমি মুভিটাকে পেলাম কমপ্লিটলি অ্যানগ্রোজিং আমরা কথা বলছি কার কাকে নিয়ে বা মুভিটাকে নিয়ে আমি পেয়েছিলাম মুভিটার কমপ্লিটলি অ্যানগ্রোজিং দেন কোয়েশ্চেন ফাইভ ভাই অনেক আসছে অনেক ওয়েন দ্য গেটস অ্যারাইভড কমা ডে ড্যাশ লাঞ্চ এটা মানে বাংলাদেশের এমন কোনো পরীক্ষা নাই ইনক্লুডিং বিসিএস মেডিকেল ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি যে কোনো ইউনিটে আসে না এমন ঘটনা ঘটে নাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিটে এই কোয়েশ্চেনটা দুইবার আসছে এই সেন্টেন্স না এই মুডের কথা যেমন আসছে নীলা বান্ড হার হ্যান্ড ওয়াইন শি ওয়াজ কুকিং ডিনার নীলার দিয়ে আসছে এক বছর দুই বছর গ্যাপ দিয়ে আবার তাহের দিয়ে আসছে তাহের বান্ড হিজ হ্যান্ড ওয়াইন হি ওয়াজ কুকিং ডিনার শুধু নীলার জায়গায় তাহের দিছে হির জায়গায় সেই দিছে এখানে কথাবার্তা কিন্তু একেই মানে আমরা জানি ওয়াইনের এক পাশে পাস্ট ইনফিন টেন্স হয় অন্য পাশে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় দেখো লেখা আছে ওয়াইন দ্য গেটস অ্যারাইভ যখন মেহমানরা এসেছিল দে ড্যাশ লাঞ্চ মেহমানরা যখন এসেছিল তখন তারা কি করছিল তাদের একটা কাজ চলমান ছিল তারা লাঞ্চ করছিল তার মানে আমরা বলতে পারি বলতে পারি আমরা ওয়াইন দ্য গেটস অ্যারাইভ দে ওয়ার হ্যাভিং লাঞ্চ মানে দে ওয়ার ইটিং লাঞ্চ ইটিং শব্দটা তো বলে না ইংলিশে হ্যাড বলে আমরা হয়তো বলি আই হ্যাভ ইটেন মাই ব্রেকফাস্ট আমরা বলি বাট ইংরেজরা বলে বা মডার্ন ইংলিশে খুব প্রচলিত আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট বলা হয় তাহলে ওয়াইনের এক পাশে পাস্ট ইন ইনফিনটেন্স অন্য পাশে কী লিখলাম পাস্ট কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সটা পড়ো ওয়াইন দ্য গেট
কোনো কাজ শেষ করা এটাকে আমরা বলি টু কোয়ালিটির মানে হলো স্টপ ওয়ার্কিং অন সামথিং মানে কোনো কাজ শেষ করা কোনো কাজ সমাপ্তি টানা ইতি টানা এটাকে বলছে দেন ইট ইজ হাই টেম ভাই এটা সবাই খুব পারো আমরা এইচএসসি এসএসসি লেভেল থেকে এটা পারি বিশেষ পরীক্ষাও প্রশ্ন আসছে ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম এরপরে কোন টেন্স হয় পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স হয় ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের পর পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স হয় যদি টেন্স হয় সেন্টেন্স হয় সেন্টেন্স হলে পাস্ট ইন্ডিভিড টেন্স হয় যদি সেন্টেন্স না হয় তখন ইনফিনিটিভ হয় লাইক যদি বলতাম ইট ইজ হাই টাইম টু রিটার্ন হোম ইট ইজ হাই টাইম টু রিটার্ন হোম যদি ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইমের পর সাবজেক্ট না এইসা ডাইরেক্ট ভার্ব আসে তখন আমরা সেই ভার্বটাকে ইনফিনিটিভ বানাই আর যদি সেন্টেন্স আসে মানে সাবজেক্ট আসে তারপর আমরা ফার্স্ট ইনফিনিট টেন্স লিখি তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই রিটার্নড হোম ইট ইজ হাই টাইম উই রিটার্নড হোম উই ইট ইজ হাই টাইম উই রিটার্নড হোম কোয়েশ্চেন নাইন দেখো চুজ দ্য পেয়ার দ্যাট এক্সপ্রেসেস আর রিলেশনশিপ সিমিলার টু সিজার্স অ্যান্ড বারবার অ্যানালজি ভাই অ্যানালজি দেখো রিলেশন বের করছে সিজার্স অ্যান্ড বারবার ভাই সিজার্স মানে কাশি বারবার মানে নিলো নাপিত নাপিতের কী লাগে কাশি লাগে মানে নাপিতের কাজ করে যেই যন্ত্র দিয়ে আছে নাম কি সিজার্স তাহলে তুমি চারটা অপশনে একটা জিনিস এরকম পাবা এক পাশে পাবা ফার্মার ওয়াইগন দিয়ে কাজ করে পেইন্টার কালার দিয়ে কাজ করে কার্পেন্টার সহ দিয়ে কাজ করে টেইলার ক্লথ দিয়ে কাজ করে যন্ত্র যন্ত্র কিন্তু ভাইয়া যন্ত্র যন্ত্রতে আমার কাছে মনে হচ্ছে ডি অ্যান্সার অবশ্যই ডি দেখো নাপিতে সিজোস দিয়ে কাজ করে কার্পেন্টারের স দিয়ে কাজ করে স মানে করার দিয়ে কাজ করে দেখো একবার হুবহু মিলে আছে মানে এখানে আছে ওয়ার্কার অ্যান্ড হিজ অর হার কি ইলিমেন্টস ইকুইপমেন্ট তাহলে বারবারে সিরোস দিয়ে কাজ করে কার্পেন্টারের স দিয়ে কাজ করে দেন কোয়েশ্চেন টেন ইন্টারপ্রিট ভাই বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন দশম বিশেষের কোয়েশ্চেন আমি বিশেষের প্রশ্ন সমাধান করছি করে যাব ইনশাল্লাহ সবগুলো বিশেষের প্রশ্ন সমাধান করছি টিল নাও যতগুলো বিশেষের পরীক্ষা হয়েছে তোমরা কিন্তু সেই ভিডিওসগুলো দেখবা এবং সেগুলোর তে আমি এই কোয়েশ্চেনগুলো সমাধান করতে গিয়ে যেই কথাগুলো বলি সেগুলো অ্যাটেনশন দিয়ে পড়বা প্রয়োজন মতো নোট করবা সেগুলো থেকে তোমাকে পরীক্ষায় কাজ দেবে খুব ইন্টারপ্রিট ইজ ওয়ান অফ দ্যাম বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন ইন্টারপ্রিট মানে কি ভাইয়া ইন্টারপ্রিট মানে কি ভয় নাই ফিয়ারলেস ভয়হীন ফিয়ারলেস ভয়হীন এবং ইনডিফারেন্ট দেখো ভাই এটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা আসছে ইনডিফারেন্ট শব্দটা র্যান্টানিমিকে আসছে উদাসীন অ্যাপেথেটিক এই বছর আসছে বাইশে শিক্ষাবর্ষে আসছে ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীন অ্যাপেথেটিক সিনোনিমটা কি দেন কোয়েশ্চেন ইলেভেন খুব ভালো কোয়েশ্চেন গ্রামাটিক্যাল কোয়েশ্চেন লাভলি কোয়েশ্চেন এটা মেক্সিম স্টুডেন্টরা পারার কথা না যারা আন্দাজে পড়ে মুখস্থ করে যারা যারা বুঝে বুঝে পড়ে তারা নিশ্চয়ই পারবে বলা হয়েছে এখানে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ডটা ফাইন সব জায়গায় ফাইন আন্ডারলাইন করা আছে কোথায় অ্যাডভার দিস হাউস ইজ ফাইন এই হাউসটা ঠিক আছে বি নাম্বারে দিস শার্ট শুটস মি ফাইন এই শার্টটা আমার ভালোই মানায় আমার মানাইছে কি না বলতে পারছি না হ্যাঁ তোমরা জানাই মানাইছে কি না সি নাম্বারে হি হ্যাড টু ফাইন ফর বিং লেট মানে মানে হি হ্যাড টু ফাইন মানে তারে ফাইন দিতে হয়েছিল ফর বিং লেট দেরি হওয়ার কারণে ডি নাম্বারে দেখো তা কোম্পানি ওয়াজ ফাইন কোম্পানিরে ফাইন করা হয়েছে টাকা টেন থাউজেন্ড দশ হাজার টাকা কোন ফাইন শব্দটা অ্যাডভার পেয়ে গেছো কি বলছি আমি আসো আমাদের প্রথম ফাইনটা ভাইয়া অ্যাজেক্টিভ দিস হাউস ইজ ফাইন ফাইন এই ফাইন শব্দটা হাউসকে মডিফাই করছে বলে অ্যাজেক্টিভ সি নাম্বারে হি হ্যাড টু ফাইন বুঝতে পারছি হ্যাড টু একটা মডেল অফ দিনের ফাইনটা এখানে ফাইন অ্যাডভার মানে ভার ডি নাম্বারে হি দ্য কোম্পানি ওয়াজ ফাইন কোম্পানিকে ফাইন করা হয়েছিল পেসিভ মোডে অবশ্যই ভারবে পাসওয়ার্ড চল ফর্ম আর একটা না বললো উত্তর সেটাই দা শার্ট দিস শার্ট এই শার্ট শুটস মি আমার মানাইছে ওয়েল ভালোভাবেই মানাইছে ওয়েল এখানে ফাইন শব্দ অর্থ ছিল ওয়েল আমি ওয়েল বলে ফেললাম ভাইয়া তাহলে ফাইন শব্দ অর্থ এখানে এখানে কি ওয়েল ওয়েল এই শার্টটা আমার ভালোই মানাইছে তাহলে এখানে ফাইন শব্দরা মডিফাই করছে শুটস ভার্বটাকে বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আসছিল না নিচের কোন শব্দটা নিচের কোন শব্দটা নিচের কোন রাইট শব্দটা মানে রাইট শব্দের কোন সেন্টেন্সটা অ্যাড ভার্ব আকারে বসছে সার্ভ হিম রাইট দেখো একই কথা সার্ভ হিম রাইট প্রায় সেম মুডের সার্ভ হিম রাইট মানে সার্ভ হিম সেবা করো তারে রাইট ঠিকভাবে ভালোভাবে রাইট শব্দের অ্যাড ভার্ব ফলে বাক্যের অর্থ বুঝে পড়ার ট্রাই করো প্লিজ তাহলে দিস শার্ট শুটস মি ফাইন এই শার্টটা আমাকে ভালোই মানিয়েছে এখানে ফাইন শব্দের শুটস ভারতটাকে মডিফাই করছে বিধায় আমরা বলতে হবে অ্যাডভার্ট কোয়েশ্চেন টুয়েলভ বলছি স্পেলিং কোনটা ভাই একবারে স্পেলিংয়ের জগতে যত বই আছে দুনিয়ায় সিট আছে একবার শুরুর ওয়ার্ড এটাই থাকে ভাইয়া অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেট অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেট ডাবল ডাবল আসে এ সি সি ও এম এম ও ডি এ টি অ্য
বি নাম্বার অফ প্লুরিল আছে সি নাম ডি নাম্বার আছে তা আমরা তো কমপক্ষে সি নাম্বার বাদ বাদ দিতে পারলাম উত্তর হবে অবশ্যই ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়ান অফের পর নাউন হয় প্লুরেল ভার ভয়েস সিঙ্গুলার আর বি নাম্বারে ভুল কেন ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আর আছে ভুল ডি নাম্বারে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস আবার আর আছে ফলে আনসার নিশ্চয়ই এ ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ এ লয়ার আমার অনেক বন্ধুর এক বন্ধু লয়ার আমার বন্ধু যেহেতু অনেক ফলে বলছি ফ্রেন্ডস কথা বলছি একজন নেই ফলে বলছি ইজ তাহলে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ আ লয়ার এই ছিল তোমাদের সাথে আজকের কোশ্চেন সমাধান আশা করি তোমাদের কাজে দিয়েছে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলবা কিছু বন্ধুর সাথে শেয়ার মেনশন করে আমার পাশে থাকবা এবং যারা ইংলিশ প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তায় আছো দুশ্চিন্তায় আছো বা প্রস্তুতিতে ঘাটতি আছে ভাবছো কারো সাথে কোনো টিচারের সাথে থেকে ইংলিশ প্রস্তুতি নিবা চাইলে তোমরা আমার ব্যাচে জয়েন করতে পারো যেখানে আমি তোমার ইংলিশ প্রস্তুতি নিয়ে বিন্দুমাত্র ঘাটতি থাকতে দিব না ইনশাআল্লাহ এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিতে পারো যারা আমার সাথে জয়েন করতে চাও আমার ব্যাচে তোমাদের জন্য শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম ও